はい皆さんこんにちは今日のねサムチャンネルですけど今日ねこちらのねアウディですかねのまあ、エアコンと、まあ、ホイールの、ね、バランスを取るっていうところなんですよ。本当はねあの下塗りとローター研磨もしてほしいって言われたんですけど下塗りがねちょっと今日天気が雨であの濡れてるんで濡れないんですよとあとねあのローターの研磨はあのやっぱパローターの段がまあまあありましたであの外車って攻撃力の高いパッドが純正でついててパッド純正ですかって聞いたら純正って言うからもうそういったらもう削らない方がいいですよっていうところ。でもう次のねあの交換の時が来た時に今ローターとパッドを変えるんだったらパッドをねあの日本が出してる日本のメーカーとか出してるあの攻撃力の低いパッドに変えてやると、まあ、ローターも減りにくくなるんでそしたらねいつか研磨したりするタイミングとかも出るのかなっていうところですけどねまあそういうところですねでこちらのね車なんですけどねなんとね東京から来ていただきましたありがとうございますあの東京から来た人2人目ですねこれで<笑>あのしかもですね昨日が台風だったんですよだから台風がね、あのー、本州を、ね、横断してっていう昨日,の昨日の夕方が九州から夜ぐらいが九州で、まあ、そこから、ね、本州をずっと横断していくっていう流れになってたんでこれ、来ないんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、まさかのね、まあ、来れたっていうところでもう昨日のうちにはもうこちらの方についてたのかなどうだったのかななんかねそんな感じっぽいようなこと言ってましたけどね。あ昨日の夜中の3時か昨日の夜中の3時に近所の高速のパーキングかなんかになんかついてたっていう風に言ってましたね、まあ、あとは朝になって、まあ、そのまま来たみたいな感じですけどねもともとなんかねこっちの方に昔いたことがあるらしくて、まあ、その辺もあって、まあ、こっちの方にねわざわざうちまで来たっていうところでね、まあ、作業依頼をいただきましたでちょっとね、まあ、当初予定してた内容よりはちょっと作業内容が減っちゃったんで、まあ、ほぼエアコンの動画になっちゃうんじゃないかなって思いますけどねそれではねこちらの作業していきますので皆さんご視聴の方お願いしますそれではねまずはねホイールのバランスですねこちらのねセンターキャップの方を取ってでナットはねなんかマックガードが純正でついてたんで、まあ、そちらの方ですねを外してますでこちらのねバランスですけど、まあ、さっきのねまあ当ててたので1と2をセットしてやってもあとスタートボタンを押すだけですあとはもうほぼ全自動ですねで貼り付けるウェイトの位置にも自動的に合うんですよねでまずはイン側の方が自動で合うんでアウト側を押すとまたアウト側に自動で合うっていうところですね、まあ、そういった感じでね、まあ、オートでほとんどできるっていうところですでホイールがね20インチなんでめちゃ重かったですねしんどかったですねでこれでねバランスの方は完了ですねで次ですねこちらのねエアコンメンテナンスの方をしていきますねで吹き出し口 8.5 度ですまあね冷えてるんじゃないかなと思いますねはい、じゃあね、ガスの規定量ですけど、こちらね、570g ですね。こちらがガスの規定量になってます。で、まだね、あの、こちらのね、車の方であれば、ガスは134のガスですね。で、570g で、入っていたガスが 340g。で、230g 減っていうね、結果ですね。まあ、この数字だけを見れば、ね、ガスは200ぐらい減ってんで、まあ減ってます。ただ、吹き出し口温度ですよね、は8度ぐらい。まあ、外気温がね、まあ、25度ぐらいとかなんですけど、まあ、そこら辺を考えても、まあね、数字としてはまあまあまあそれなりに冷えている数字が出てるんじゃないかなって思いますね、まあ、おそらくですけど、まあ、この辺車大きいし、まあ、コンプレッサーもそれなりに大きいのがついてると思うんですよねだからね、まあ、少々減っててもまあねコンプレッサー自体がまだ元気が良ければ十分なねあのガスが少なくても冷やせる能力があるんじゃないかなと思いますねだからこれがね、軽自動車で同じようなパターンになっちゃうと、まあ、例えば3分の1から半分ぐらい減ってるっていう状態になると、やっぱり軽自動車とかだったらね、あのもう容量がギリギリなんでね、ね、まあ、どうしてもそこまでね、能力は発揮できないんじゃないかなと思います。まあ、ただね、軽自動車の場合はそれを元通りにじゃしてやると、まあ、能力をね、まあ、発揮できるんじゃないかなと思いますね。まあ、下手ってなければの話ですけどね。で、今からね、こちらフラッシングの方をしていきますね。液化したガスですね。そちらでね、あのバックリターン洗浄で配管の中のね、清掃の方をしていきます。で、配管の中のね、古いコンプレッサーオイル、まあ汚れ、液パンのね、まあ詰まりとか、まあ詰まりの方に関してはね、取れたり取れなかったりっていうのもあります。まあ、ただね、やはりね、ほとんどの車でね、施工することで、まあ能力的に上がってるっていうね、非常に素晴らしい結果が出てるんで、まあ、これやらない手はないっていうところですね。まあまずはね、効果があるなしに関わらず、あの、コンプレッサーオイルですね、こちらの入れ替えができるので、これもうやった方がいいと思います。そうすることでね、まあ、今までのエアコンのオイルの無交換っていうところを改善してやることで交換することでね、まあ、よりいいコンディションに持っていけるんじゃないかなと思います、まあ、そしてねこちらの方ですけど今回ねあの
、東京の方ですね、わざわざそちらの方から自走でね、まあ来ていただいて、まあ、非常にね、ありがたい限りですね。まあ東京の方でね、来たのがこれで2人目ですね。まあ、結構ね、関東近辺もかなりね、あの、攻めてきてる感じになってきてるんで、まあ、そろそろね、あの、まあ、東北の方とか、あの人が来たら、また面白いんじゃないかなって思いますけど、まあ、さすがにね、まあ、何かの理由付けをすれば、ね、まあ、こっちに来ることがあればするのかなっていうところですよね。これはあくまでもサムさんの予想なんですけど、まあ、今流行ってる、この流行り病が、まあ、ある程度落ち着いて、まあ過去にあったね、あの GoTo 的な感じのやつがね、またやるってなったら、遠方からのお客さんはいっぱい来るんじゃないかなとうちは思ってますね。だからまあその観光をまあメインにして、まあついでにね、うちに預けて、まあうちからも台車出すんで、まあそれでね、まあその辺うろうろするってこともできなくはないからですね。だからまあもしかしたら、まあそういうね、あの GoTo 的なやつが始まってね、またね、こういう流行り病も落ち着けば、ね、そういう風に遠方のからね、たくさんの人が来るような気がするんですよね。今ね、あの、まあ、用品メーカーっていうんですけど、まあ、ホイールメーカーとかがいろんな用品とかを結構問屋業としてやってるとこ多いんですけど、まあ、結構ね、過去の中で見比べるとかなりの売上高が上がってるらしいんですよ。で、今はお金として、やっぱり使う部分が、ね、結局、なんかまあ、旅行行けないとか、ね、飲みに行けないとかっていうところで、まあね、車に使う人はやっぱ車に使うし、まあ車じゃない人は車じゃないんでしょうけど、まあそういうのもあってね、用品メーカーかなりね、売り上げいいらしいんですよね。ただ、用品屋さんは、まあこれがね、終わってしまうと、まあ今のね、こう流行り病が終わってしまうと、逆にね、こう不景気になるんじゃないかっていうのを心配してるっていうのは言ってましたね。まあ難しいとこですけどね。まあやはりね、需要があるとこもあれば需要がないとこもあるっていうとこなんで、今回のね、こういう病が流行ることによって、まあ特殊があるとこもあれば、まあそうじゃないとこもあると。まあ、うちは多分ですけどね、まあ、今やっぱりね、日頃そういう使えない部分をこういうところに回してもらってるのかなっていう部分もあります。ただ、じゃあ今度移動がね、ある程度できるようになって、すると、またそれはそれでのね、需要が取り込めるんじゃないかなとは思ってますけどね。そしてね、フラッシングが終わりました。で、真ん中のね、ボトルが俳優、左下の芯を今入れてます。で、真ん中のボトルですけど、まあ、色見てもらうとわかりますけど、ちょっと汚れてますね。大体綺麗なうちの汚れっていうのはもっとレモンっぽい色してるんですけどね。こういう茶色っぽい色になってるとまあ汚れてるので、こっからさらに進行するともっと黒みが出てくるっていうところなんですよね。だからまあ交換してね、全然良かったんじゃないかなと思いますね。で、次ガスの補充ですね。で、545g 入れます。570が来ている量なんで、あと次にね、添加剤を入れます。まあ、それを入れることでね、ガスが満タンになるっていう風なね、設定値にしてますね。で、まあ、ガス量もね、だいぶ減ってたんで、まあ、良かったんじゃないかなって思いますね。こういう風に施工することで。で、こちらの添加剤ですね。をセットして入れていきますね。で、こちらのね、左上の数字ですね。そちらが0になったらね、終了ですね。で、重点の方が完了します。で、吹き出し口はね、7.6 度で、まあ、数字として見ればね、劇的な変化はなかったですけど、まあ、それでも下がってます。まあ、メンテナンスした意味はあったと思います。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたかこちらのね、アウディのエアコンメンテナンスでしたけど、まあ、ガスがね、200g ぐらい少なくて、ね、まあ、フラッシングとかやって、まあ、ガスも満タンに入れてね、オイルもやり替えてっていうところですけど、温度の方が、あの、まあ、300何ぼかぐらいしか入ってない状態でも、ものすごく冷えてたんですよね。で、施工してもね、まあ結局1度ぐらいしか冷えは変わらなかったです。なんで、冷えだけのね、部分で見れば、まあさほど変化はなかったっていうところですね。ただ、実際に、じゃあエアコンのね、あのクリーニングをしたときに、まあこちらに俳優が出てますけど、やっぱ俳優がね、ちょっと汚れてるっていうところで、まあね、オイルの入れ替えができたっていうところが、まあ一番のいいとこじゃないかなって思いますね。まああとはね、あの添加剤とね、オイルが新しくなってるんで、まあ、これでね、あのまあ燃費も良くなったりとかっていうところ、エアコンの機器はまあ見てる通り1度ぐらいしか変わってないんでっていうところなんでね、まあ、十分ね冷えている車じゃないかなと思います。あとはまあホイールのバランスと下塗りとか言われて下塗りはねまああのちょっと下がねあの腹下が濡れてるんでできなかったんで、まあ、ホイールのバランスだけですね。バランスもそんなには狂ってなかったですね。一本だけ狂ってたぐらいでねそれぐらいですね。まあ、それでねとりあえずはねまあエアコンのメンテナンスとねホイールのバランスが終わりました。でまたねこちらの人がまあ明日また観光してから帰るって言ったんでまたね遠い道のりになるんじゃないかなと思います。それではね、また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。